ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ചോറ് പരിപ്പ് കറി ഉണക്ക കപ്പ പിന്നെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ക്ലേ ഫിഷായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ടൈമായി ഇത് ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഞാനിവിടെ ഊഞ്ഞാലടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മിതാൻസ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രൈ കറി കേക്കാവുക പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് ഇന്ന് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാലൊക്കെ ടൂർ പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിയ ഒരു സ്കാർഫാണ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയാണ് ചിക്കൻ കറിയുടെ ഒപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉണക്ക കപ്പ കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം അത് തീരാറായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുതിർത്തതിന് ശേഷമാണ് അത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് ഒൻപത് വിസിലോളം കേൾപ്പിച്ചാലേ അത് കുക്കായി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറിയും കൂട്ടി അതിൽ നിന്ന് കഴിക്കണം അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ചിക്കൻ കറി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വരേണ്ട വരണം അതുവരെ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഞാനിവിടെ പകുതി തക്കാളിയും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വറുത്തരച്ചാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തക്കാളി കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് വരാനായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് വന്ന് കുക്കാകാനായിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം ഒരു പാന് ഞാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരമുറ തേങ്ങ തിരികെ ചെയ്ത് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം എരിവിന് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം എല്ലാം ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് തണുത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി എത്രയാണോ ആവശ്യം അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി ചിക്കൻ കുറച്ചുകൂടെ കുക്കാകാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായി കറിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ കറിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുറുകി എണ്ണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠായത് ക്ലേ ക്ലേയോ എന്തിനാ കളിക്കാൻ ഇവിടെ ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് തണുപ്പായത് കാരണം തണുപ്പ് കൂടി അതുകൊണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ വെക്കും ഹോളിഡേ ആണ് അപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠയും പപ്പയും കൂടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ഇതാ കളിക്കാനായിട്ട് ക്ലേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ആൾ രണ്ട് ദിവസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാ കളറും എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യും അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ ഇഷ്ടമായോ വാങ്ങണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഇത് വാങ്ങണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാ കൊച്ചിന് വാങ്ങി കൊടുത്ത വാങ്ങണ്ടായിര
അതിന്റെ എന്തോ ക്ലൗഡിന്റെ ഷേപ്പ് സർക്കിൾ എല്ലാം ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ അത് ക്ലേ ഇളക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂണാന്ന് പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തോ ഒരു ഒരു ബേഡിന്റെ ഷേപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ പപ്പ തണുത്ത് തണുപ്പൊന്നുമില്ല എത്ര എത്ര തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ രാത്രിയൊക്കെ ഏഴൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഹോളിഡെ അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ പപ്പ പൊട്ടിച്ചു തരും തണുപ്പ് കൂടിയപ്പോ ഇവിടെ കളക്ടർ ഹോളിഡെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇപ്പോ മൂന്ന് ദിവസം സൺഡേ കൂടെ കൂട്ടി നാല് ദിവസം ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ഹോളിഡെ അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ ഇത് ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസ് നോക്കട്ടെ ബോക്സിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ ബോക്സിങ്ങിന് ആള് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പപ്പയുടെ മുഖത്തിരിക്കരുത് കരോട്ട് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ ആ പൊസിഷൻ ഒന്നും ശരിയായില്ല കൊച്ചിന് അതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു തള്ളിയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ക്ലേയുടെ പാക്കിംഗ് എല്ലാം പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തോ ഫിഷോ ആ ഇതൊരു മീനിന്റെ ഷേപ്പ് പിന്നെ ഇതൊരു പക്ഷിയുടെ ഷേപ്പ് ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ സർക്കിൾ ഇതിൽ എത്ര കളറുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത് പതിനാല് കളറുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ ക്ലേ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മാതിരിത്തെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലേ ഡയറി മിൽക്ക് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ ആ ആ കവറിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നോക്കിയേ ശ്രേഷ്ഠത ഇവിടെ ചപ്പാത്തി വരുത്താൻ പോവുകയാണ് ചപ്പാത്തി വരുത്തി നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയത് കാരണം ഇത് പരത്താനും എളുപ്പമുണ്ടാവും ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ചപ്പാത്തി വരുത്താനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ അത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് കുഴയ്ക്കണോന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ അതിന്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ മാറണമെങ്കിൽ കൈ വെച്ചിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തിന്റെ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ കുഴയ്ക്കണം ിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെയോ നെയിൽ പോളിഷിന്റെയോ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്കിന്റെ ലിപ് ബാമിന്റെ ഒരു മണം വേണ്ട ഇനി അതിനെ പരട്ടാം ഓരോന്നും ഓരോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ അച്ചിലൊക്കെ വെച്ച് ഓരോ രൂപങ്ങളൊക്കെ ആക്കിയൊക്കെ എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാതെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല അതിനെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഈ അച്ചിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ വെച്ചിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് അറിയാം ശ്രേഷ്ഠ ഏതൊക്കെ വീഡിയോയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ ഓക്കെ അച്ഛനറിയാം പപ്പയ്ക്ക് അറിയില്ല പപ്പ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കായിട്ട് വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ശക്തിമാന് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റണം വേണ്ട വേണ്ട കണ്ടുപിടിക്കേ പപ്പ കണ്ടുപിടിക്കേ നോ പപ്പാ നോ 
ശ്രേഷ്ഠ എസ് പപ്പാനോ ആ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറച്ചിരിക്കുന്നു അതും കൂടെ ശ്രേഷ്ഠ ചെയ്യും കറക്കി കറക്കി ശ്രേഷ്ഠ സൈഡെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട് ഈ കത്തിയുടെ ഈ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠയുടെ രൂപം ദാ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫിഷ് ആണ് ശ്രേഷ്ഠ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലെ ശ്രേഷ്ഠ ഫിഷ് എന്തായാലും നോക്ക അപ്പാനോ അപ്പപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊച്ചിനെ കള ആവേശമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി ഇനി ചിക്കൻ കറിയും കൂട്ടി ഉണക്ക കപ്പ കഴിക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലഞ്ച് ചോറ് പരിപ്പ് കറി ഉണക്ക കപ്പ പിന്നെ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി ഇനി ഞങ്ങൾ ചോറ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പോപ്കോൺ വാങ്ങാൻ വന്നതാണ് ഇതാണ് ഇവിടെ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻ ഒരു പാക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ തീയിൽ കാണിച്ച് സീൽ ചെയ്ത് തരും ഓക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് പോപ്കോൺ കടയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തു ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങി ഒരു പാക്കറ്റ് പത്ത് രൂപ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വാങ്ങി പോപ്കോൺ കിട്ടിയ ശ്രേഷ്ഠയുടെ സന്തോഷം ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠ നോക്കട്ടെ അമ്മ നോക്കട്ടെ ആണോ ഇഷ്ടായോ ചൂട് ചൂട് പോപ്കോൺ അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കഴിക്കാം വാ ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞത് കാരണം നമ്മളിവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന ട്രീയും പുൽക്കൂടൊക്കെ ഇതാ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ മേൽക്കൂരയും ലൈറ്റും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ രൂപങ്ങൾ പെട്ടിക്കകത്താക്കണം ട്രീ എല്ലാം മാ ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ ബോൾസും ബാക്കി സംഭവങ്ങളും ബെല്ലും എല്ലാം ഇളക്കി ഇനി പെട്ടിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കണം ശ്രേഷ്ഠത ഓരോന്നായിട്ട് ഇളക്കുകയാണ് ശ്രീകുട്ട ശ്രേഷ്ഠത ഇളക്കി ഇളക്കി വിരലിൽ തൂക്കിയിടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം അഴിച്ചെടുക്കേണ്ട ടൈമായി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോ രൂപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ സേഫായിട്ട് പൊതിഞ്ഞ് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ സേഫായിട്ടിരിക്കും ഞങ്ങളിവിടെ രൂപങ്ങളെല്ലാം പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠത പൊതിഞ്ഞതിനേക്കത തിരിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പൊതിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ പഴയ പെട്ടിയിലോട്ട് വയ്ക്കാം നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠ പൊതിഞ്ഞ് നോക്കിയട്ടെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുഴിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ആണോ വരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ ആണോ വരുന്ന ശ്രേഷ്ഠ വൈകുന്നേരം നാല് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും ശ്രേഷ്ഠയും വാക്കിങ്ങിന് റോസ് ഗാർഡനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠ ശ്രേഷ്ഠ ഇവിടെ നടന്ന് നടന്ന് തളർന്ന് ശ്രേഷ്ഠ ഞാനിതാ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ എക്സസൈസ് ഇവിടെ ഒരു ചെമ്പരത്തി ചെടി ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ചെമ്പരത്തി ഇവിടെ ഒന്നല്ല ഒരുപാടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അതിന്ന് അവർക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും എന്താ ഇവിടെ നിന്നൊരു പുതിയൊരു കുഞ്ഞില പറിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനി ശ്രേഷ്ഠയുടെ കൈയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പശ വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കും ഇനി അത് കമഴ്ത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് നാടും ഇത് ഞാനൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ശ്രേഷ്ഠയ്ക്കും ചെയ്തു കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ അതെന്താണ് ശ്രേഷ്ഠ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ രണ്ട് കിലോ ഇവിടെയുള്ളവർ അടി തരും ചെടിയിലുള്ള ഇല പറിച്ച് പറിച്ച് പോയാൽ അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ട് കയ്യിലും വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരെണ്ണം എന്താ ഇളകി വീണു ഒരെണ്ണം എന്താ ആടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ശ്രേഷ്ഠയുടെ കയ്യിലൊട്ടിച്ച ഇലയെടുത്ത് ശ്രേഷ്ഠ എൻ്റെ കയ്യിലൊട്ടിക്കുകയാണ്
ശ്രേഷ്ഠ തൊപ്പിയല്ല ഊര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഊഞ്ഞാൽ ആടി ആടി എനിക്ക് ഉമ്മ തരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അമ്മ ഇതിലിരുന്നാടാ അപ്പം ഞാനും ശ്രേഷ്ഠയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഊഞ്ഞാലിരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇത് താങ്ങുമെന്നറിയില്ല താങ്ങുമായിരിക്കണം നല്ല ഇരുമ്പിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനും ആടാം ശ്രേഷ്ഠ അമ്മയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നിച്ചാടാം എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വന്ന ഞാനിവിടെ ഊഞ്ഞാൽ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്ത് പാനി പൂരിയും പോപ്കോൺ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതാ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തു പത്ത് രൂപയാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് ഇതുവരെയും ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ പാർക്കിലൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളും ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ പോപ്കോൺ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവള് ചോദിക്കും ഇതെവിടെ നിന്നാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അവര് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാന്ന് അപ്പൊ ആവുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കവർ വാങ്ങി കൊടുക്കാന്ന് അങ്ങനെ ഇതാ ഒരു കവർ വാങ്ങി കൊടുത്തു ശ്രേഷ്ഠ ഹാപ്പി ഹാപ്പി ആയോ ശ്രേഷ്ഠ ഒരു പാക്കറ്റ് പോപ്കോണും വെച്ച് എന്താണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ഈ സ്കാർഫ് വന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാലൊക്കെ ടൂർ പോയ സമയത്ത് വാങ്ങിയ ഒരു സ്കാർഫാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസരം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം തണുപ്പ് സമയത്ത് അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ അതിന്റെ പുത്തം മായാതിരിപ്പുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഡാമേജ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്കിത് നല്ലൊരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഇതെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തണുപ്പ് സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലാത്ത സമയത്ത് മാറ്റി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കും ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റും ശ്രേഷ്ഠയുടെ ഫ്രണ്ടും ആയിട്ടുള്ള മിതാൻഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇതാ ഇവിടെ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മിതാൻഷ് കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഫ്രൈ കറുക്കെ ഖൗക ഇവിടെ ഫിഷ് ഉണ്ടാക്കി ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെരി ഗുഡ് അത് ശ്രേഷ്ഠ ബി ബനായക ശ്രേഷ്ഠ ബേർഡ് 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 ബനായക ാണ് ശ്രേഷ്ഠ ഗ്രീൻ കളർ ബേർഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രേഷ്ഠ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യും ശ്രേഷ്ഠയുടെ ബേർഡ് എന്താകുമെന്ന് നോക്കാം നോക്കട്ടെ ഇളക്ക് സൈഡിൽ ഇളക്കി വിടും സോ സിമ്പിൾ നോക്കട്ടെ അമ്മയെ കാണിച്ച് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ശ്രേഷ്ഠയുടെ പച്ചക്കിളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അപ്പൊ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവന്റെ അമ്മ നല്ല കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോ ശ്രേഷ്ഠയുടെ അടുത്ത് വരണം ശ്രേഷ്ഠയുടെ മുഖത്ത് കേക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് തേക്കും എന്റെ ക്രീം ഒക്കെ തേക്കും ശ്രേഷ്ഠയ്ക്ക് കേക്ക് വായിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാന്നൊക്കെയാണ് ആള് പറയുന്നത് 
विदांत हम भी आएगा तेरे बर्थडे में ओके इन डे इन मई लाइफ वीडियो एल्षाएंगे लाइक अभिप्राय कमेंट सेंशन वे अगर थैंक यू फॉर वाचि